శుభం వ్యాదు శ్రీ గురుభ్యో నమ బృహస్పతి గురుడు సంవత్సరం సంవత్సరం ఒక్కొక్క రాశి ఇంకో రాశి మారడం దానివల్ల పుష్కరం ఏర్పడడం ఆ నదీ తీరంలో అవడం ఇవన్నీ మనకు తెలిసిన విషయాలే సో అందులో భాగంగా ధను రాశిలో ప్రవేశించడం దానివల్ల బ్రహ్మపుత్ర నది పుష్కరాలు ఆరంభమయ్యాయి మన నవంబర్ ఐదు నుండి పదహారవ తారీఖు వరకు పదకొండు రోజు పుష్కర స్నానాలు అందరూ వెళ్ళి చేసుకుని వచ్చారు సరిపోయింది ఇప్పుడు గురువు అక్కడ కూర్చున్నాడు అక్కడ ఏడాది కాలం ఉంటాడు ఉన్నప్పుడు ఏ రాశి వారికి ఎటువంటి ఫలితాన్ని ఇస్తాడు ఇండివిజువల్గా గురువు ఇచ్చే ఫలితం గురించి మనం మాట్లాడుకుందాము తర్వాత మిగిలిన రాశి గురించి మనం మాట్లాడుకోవచ్చు మేషరాశి వారు మనం తీసుకుందాం మేషరాశి వారి విషయంకి వచ్చినప్పుడు గురుడు ఎప్పుడైతే అక్కడ ఉన్నాడో భాగ్యస్థానం అయిపోయింది సో భాగ్యము అంటే అక్కడ నుండి మేషరాశిని చూస్తాడు కూడా వాడు అక్కడ నుండి ధనురాశి నుండి మేషరాశిని చూస్తాడు వాడు సో ధనురాశి నుండి ఎప్పుడైతే మేషరాశిని చూస్తున్నాడో వాళ్ళకి అదే బెనిఫిట్ ఇస్తాడు అన్నమాట అంటే గత కొంతకాలంగా ఆ గురువు అష్టంలో ఉండడం వల్ల పెట్టిన కష్టాల నుండి బయట పెట్టడము ఇల్లు కొనడానికి ఇల్లు వాకిలి కొనడానికి శుభకార్యం చేయడానికి శుభమైన పనులు చేయడానికి వీటన్నిటికీ ఆ గురువు యొక్క అనుగ్రహం అనేది మనకు కనిపిస్తుంది అనమాట అప్పటి వరకు లాస్ట్ ఇయర్ వరకు మనం చేయాలనుకున్నా చేయలేనుకున్న పనులు ఏవైతే ఉన్నాయో అమ్మాయికి వివాహం చేయాలనుకున్నాం కుదరలేదు అవకాశం కలిగా తండ్రిగా మీరు మేషరాశి వారు అయితే డెఫినెట్గా మీ అమ్మాయికి అదృష్టాన్ని కలిగిస్తారు అలాగే పిల్లడు చదువుకుంటున్నాడు అనుకున్న చదువు వెళ్ళలేకపోయాడు అనుకున్నాం వాడు పీజీ చేయాలనుకుంటాడు లేకపోతే ఎంఎస్ చేయడానికి అమెరికా వెళ్ళాలనుకుంటాడు అది కుదరలేదు మీ త నైన్త్ హౌస్లోకి గురువు రాగానే ఆటోమేటిక్ అటువంటి అవకాశాన్ని మీకు కలిగిస్తారు మీ ద్వారా ఆ పని అయిపోతుంది అన్నమాట ఇలాగా ఈ గురుడు నైన్త్ హౌస్ రావడం వల్ల మేషరాశి వారిలో ఉన్న వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా ఒక పాజిటివ్ ఎనర్జీ ఇస్తాడు అలాగే మనం వృషభ రాశికి వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే అది అష్టమ స్థానం అవుతుంది వృషభ రాశి వారికి అక్కడ రావడం వల్ల ఏంటంటే అష్టమంలో గురుడు రావడము తర్వాత గురుడితో పాటు మిగిలిన గ్రహాలు కూడా అక్కడ ఉన్నాయి బోల్డన్ గృహాలు సో అష్టమ స్థాన దోషం అనేది సొంతింట్లో ఉన్నప్పటికీ కూడా అష్టమ స్థానం అంటే అష్టమ స్థానాధిపతి అష్టమ స్థానంలోకి రావడం అనేది ఒక యోగం కింద మనం చెప్పుకుంటాం కానీ ఆ చుట్టుపక్కల ఇంకో రెండు మూడు గ్రహాలు కూర్చున్నాయి కేతు శని వాడు కూర్చున్నాడు కాబట్టి కొంచెం హెల్త్ ఇష్యూస్ తీసుకుని వచ్చినప్పటికీ కూడా వృషభ రాశి వారికి కొంచెం శని పక్క జరిగిన తర్వాత మాత్రం అంటే ఫిబ్రవరి నుండి డెఫినెట్గా గురు యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ బాగుంటుంది సొంత ఇంట్లో ఉన్నాడు కాబట్టి గురుడు దానివల్ల ఆ గురు యొక్క అనుగ్రహాన్ని సంపూర్ణంగా వాళ్ళకి కలుగుతుంది అష్టమ స్థానంలో ఉండి అష్టమాధిపతి అష్టమ స్థానం పొందడం ఒక యోగం అని మన శాస్త్రంలో చెప్పింది కాబట్టి డెఫినెట్గా ఆ సంబంధించిన యోగం అనేది అష్టమ వృషభ రాశి వారికి ఇస్తారు వృషభ రాశి వారు అంటే అక్కడ మనం ఏం చూస్తున్నామంటే కృతిగా అశ్వి రోహిణి నక్షత్రం చూస్తాం రుసిరా నక్షత్రం చూస్తున్నాం తర్వాత అక్కడ ఉన్న నక్షత్రాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి అందరికీ కూడా ఖచ్చితంగా ఆ ఫలితాన్ని ఇస్తాం అనమాట అలాగే మిథునానికి వెళ్ళాం మిథునానికి వెళ్ళినప్పుడు ఏంటవుతుందంటే మిథునానికి ఏడో ఇంట్లో గురువు రావడం ఏదో కొంచెం చిరాకులు పరాకులు భార్యాభర్తల మధ్యన ఉన్న భార్యకి అనుకూలమైన వాతావరణం లేకుండా ఇబ్బంది పడుతున్న ఆరోగ్య విషయంలో ఇబ్బంది పడుతున్న వాళ్ళిద్దరూ భర్త అక్కడ ఉండి భార్య అక్కడ ఉండి ఇద్దరు వేరే వేరే ప్లేసెస్లో ఉద్యోగాలు చేసుకుంటూ వ్యాపార వ్యవహారం నడుపుతున్న వాళ్ళిద్దరిలో ఒక సైక్యత లేకుండా ఇబ్బంది పడుతున్న వీటన్నిటికీ కూడా ఒక స్టీమ్ లైన్ తీసుకురావడానికి అక్కడ ఏడో ఇంట్లో గురువు ఉపయోగపడతారు అనమాట మిథున రాశి వారికి అంతేనంటే ఫ్యామిలీ లైఫ్ పర్సనల్ లైఫ్లోనే కొంచెం మంచి ఇంపాక్ట్ అనేది మిథున రాశి వారికి ఇస్తుంది ఒక హ్యాపీనెస్ ఒక ఎ గుడ్ రిలేషన్షిప్ మెయింటైన్ చేయడం అని జరగడం ఇవన్నీ కూడా తీసుకురావడానికి అవకాశం ఏడో ఇంట్లో రావడం జరుగుతుందన్నమాట సో ఈ రకంగా మేషము వృషము మిథనం ఈ మూడు రాశుల వారికి గురువు ధను రాశిలో ప్రవేశించడం వల్ల ఇటువంటి బెనిఫిట్స్ కనబడతాయి వీళ్ళు ముగ్గురు మేషరాశి వారు చక్కగా మేధ దక్షిణామూర్తి మంత్ర సాధన చేసుకుంటే బాగుంటుంది వృషభ రాశి వారికి అష్టమంలో వాటితో పాటు ఇంకా రెండు గ్రహాలు కూర్చున్నాయి కూడా అమ్మవారి యొక్క మంత్రాన్ని దుర్గా సప్తశతి పారాయణ చేసుకుంటే బాగుంటుంది మిథున రాశి వారికి నారాయణ అష్టాక్షి మహామంత్రం చేసుకుంటే సంవత్సరం పూర్తిలో బాగుంటుంది ఈ విధంగా చేసుకుంటే ముందుకు వెళ్ళండి మూడు రాశి వారు గురువు యొక్క అనుగ్రహం సంపూర్ణం కలిగి రాజమార్గంలో రాజ్యం పొందగలుగుతారు శుభం బియాదు పూర్తి వివరాలకు సంప్రదించండి శ్రీ వేదమాత గాయత్రి జ్యోతిష్యాలయం బ్రహ్మ శ్రీ మంత సూర్యనారాయణ శర్మ శ్రీనిలయం ఫస్ట్ ఫ్లోర్ వన్ నాట్ వన్ సాయి వైభవ్ లేఅవుట్ చిత్రపురి కాలనీ ఖాజగూడ హైదరాబాద్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఎయిట్ సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నెంబర్స్ నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ ట్రిపుల్ నైన్ సిక్స్ ట్రిపుల్ ఫోర్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ ట్రిపుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ సెవెన్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ ట్రిపుల్ ఫైవ్ నైన్